ሰሉን ወገኖቻችን እግዚአብሔር በመረቱ ለዛሬ ፕሮግራም እንድንገናኝ ስለፈቀደ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ኖቬምበር 22 ኡሁድ ፕሮግራማችንን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጀምራለን አብራችሁን ለማምለክ ስለተገናኛችሁ ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናቸዋለን እስቲ ትንሽ ደቂቃ ወስደን በጸሎት መንፈስ ነውና ራሳችንን ለአምልኮ እናጸጋጫለን እስቲ እንጸልይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጅጋር ገነና መሰገንሃለን ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ ጌታ አምላካችን ሆይ አንተ ተባቂያችን ስለሆንክ አንተ አምላካችን ስለሆንክ ባንተ ቸርነት ባንተ በቃት ባንተ ጥበቃ ስለምን ኖር ጌታ ሆይ በፊት መቆም ስለቻልን ጌታ ሆይ እጅ ጋር ገነና መሰገንሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእያንዳንዱችን በህይወታችን ውስጥ ያሳለፍ ነው ያለው ነገር ሁሉ አንተ ታያለ አንተ ታውቃለ ጌታ ሆይ አንተ ሳታይ አንተ ሳትፈቅድ ጌታ ሆይ አንተ ሳታስብበት የሚሆነ ነገር የሚሆነ ነገር ስለሌለ ጌታ ሆይ ህይወታችንን ሐሳባችንን ችግራችንን ሁሉ በእግር ስር እናስቀምጣለ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት እንደ ቤት ክርስቲያንም እንደ ህዝብም ሆነን ጌታዊን ጸልያለን ጌታ ሆይ በዚህ ጊዜ በአገራችን ውስጥ ስላለው ጦርነት ጌታ ሆይ እንጸልያለን ጌታ ሆይ በመድራችን ላይ አንተ ሰላምን እንድታወርድ ጌታ ሆይ የሰዎች መሞት የሰዎች መጎሳቆል ጌታ ሆይ የሰዎች መሰደድ እንዲቆም ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሰላምን አየር መተንፈስ እንዲችሉ ሰዎች ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንጸልያለን በዚህ ሰዓት በስቃይ ላሉ በእንባል አሉ ጌታ ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ወደፊትና አቀርባቸዋለን ጌታ ሆይ መሪዎችን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት ወደፊትና አቀርባለን ጌታ ሆይ ህዝብን የሚመሩ ሰዎች እንዳለ በዚህ ሰዓት በፊትና አቀርባለን ጌታ ሆይ አንተ ጥበብ እንድትሰጣቸው አንተን እንዲፈሩ ጌታ ሆይ ስለተሰጣቸው መንጋ እንዲያስቡ ጌታ ሆይ ለህዝባቸው እንዲጠነቀቁ በዚህ ሰዓት እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሰይጣን ሐሳብ የክፉ ሐሳብ በመድራች ላይ እንዳይ እንዳይነግስ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሰውን ከሰው ጋር የሚያጨርስ ጌታ ሆይ የክፉ ሐሳብ ከመድራች ላይ እንዲነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ለመድራችን ሰላም ለወንድማማች አንድነት ጌታ ሆይ ለተማማቾች አንድነት ጌታ ሆይ ለህፃናት ሰላም ጌታ ሆይ እንጸልያለን በዚህ ሰዓት ልባችሁ ተሰብሮ ላሉት ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ልባችሁን ተሰብሮ ላለን ለሁላችንም ጌታ ሆይ አንተ እንድትدرس ጌታ ሆይ እንድትጻናና እለምናለሁ ጌታ ሆይ በአለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ ስለተነሳው በሽታ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሁንም እንጸልያለን ጌታ ሆይ አንተ የዚህን በሽታ ኃይል እንድትሰብር ጌታ ሆይ ሰዎች በቤት ክርስቲያን አብሮ ተቀምጠው እንዳያመልኩ እንቀፋት የሆነውን ይሄንን በሽታ ከመድራችን ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድታነሳ ጌታ ሆይ እንለምናለን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ምክንያት ስራ ላጡ ጌታ ሆይ ወገን ላጡ ጌታ ሆይ ስለታመሙት ስለ ሁሉ እንጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ መጽናናትን አንተ ረዳትነትን ካጠገባችን ካጠገባችሁ ጋር እንዲሆን ጌታ ሆይ እንጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ማጽናናት እንድምትችል አንተ ማጥገብ አንተ ማርካት እንድትችል ማንም ማጥገብና ማርካት ስለማይችል ጌታ ሆይ ያንተን እጆች ጌታ ሆይ በህዝባችን ላይ በእያንዳንዱችን በተሰብ ላይ በመድራችን ላይ በአጋራችን ላይ ጌታ ሆይ እንጠራለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያንተን ሰላም ጌታ ሆይ ያንተን ፍት እንፈልጋለን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ሰላምን ጤን እና ለዓለማችን ለህዝባችን እንድትሰጥ ጌታ ሆይ እንለምናለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አዲስን ምዕራፍ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሰላምን ምዕራፍ በእኛ መሃል እንድትከፍት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንለምናለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ሕያው ይሁን ካምላክ ስለሆንክ የምንጸልየው ነገር ስለምትሰማ ጌታ ሆይ ስም ብለን 
ወደ አየር ወደ ንፋስ ዞሮ እንደሚቀባጥሩ ሰዎች ስላልሆነን ጌታ ሆይ የሚሰማ ጆሮ አይን ያለው አምላክ ስላልሆነን ጌታ እግዚአብሔር አማካች ነው እና መሰግናለን ጌታ ሆይ አንተ እሺ ይባለን ጌታ ሆይ አንተ የሰላሙን መንገድ እንድንኖር አንተ ፍቀድልን ጌታ እግዚአብሔር አማካች ነው ሆይ እኛም ደሞ እንብያለ ልብካለን ጌታ እግዚአብሔር አማካች ነው አንተ የሰውን ልብም ማደንደንም ማሳሳትም ትችላለህ ለጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ማላላትም ትችላለህ ለጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ልቦችን በይሳት እንድታለሰልስ ያንተን የሰላም ጥሪ የሚሰማ ልቦችን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንድታበዛ ጌታ አምላካችን ሆይ ለምንሃለው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከያንዳንዳችን ጋር እንድትሆን በይሳት እንጸልያለን ዛሬም ደግሞ ስላዘጋጀልን ፕሮግራም ጌታ ሆይ ስለአምልኮ ጊዜያችንን እንጸልያለን ጌታ ሆይ ቃልም ደሞ ይዞልን ስለተገኘው ወንድም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንጸልያለን በእያንዳንዱ ላይ ያንተ መንፈስ በኃይል እንዲኖር ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚነገረው ቃል ከኃይል ጋር የምንዘምረው መዝሙር ከመንፈስ ኃይል ጋር አብሮ የሚወጣ እንዲሆን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንላመናሃለን ጌታ ሆይ ዛሬም ደሞ ይህንን ፕሮግራም ለታደሙ ሰዎች ጌታ ሆይ የመጽናናት ፕሮግራም እንዲሆን ጌታ ሆይ ለምንሃለን ሁሉ ነገር ላንታ ሳልፈን ሰጣለ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስ አሜን አብራችሁኝ ስለጸልያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን ቀጥታ ከ ወንድሞች ዳዊትና ፍቅሩ ጋር ያ ወደ አምልኮ ፕሮግራማችን ቀጥታ እንሄዳለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብራችሁኝ ቆዩ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ በጣም እንኳን ለዚህ ቀና በቃችሁ ብላችሁንም እንደገና እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ ለነላችሁ እንወዳለን ጌታ ኢየሱስ ይባረካችሁ በረከት በጣም ታንኪዩ ቆንጆ ጸሎት ነው ጸልይክልን ስለ ምድራችን ስለ ሀገራችን ስለ ፓንዴሚኩ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በዚህ ሁሉ ነገር ላይ እግዚአብሔር ምን አለ መፍቲ ያለ ለሰው የጨነቀ ለሰው የከበደ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር መፍቲ ያለ አንድ ቃል አነብኝ ወደ እግዚአብሔር ወደ ዝማሬ ይሄዳል እግዚአብሔር ይባረክ ምን ይላል የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ይላል እግዚአብሔር ይባረክ የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋል ሃሌሉያ በጣም ደስ ይላችሁ ይገባል በእውነት የሰው አካሄድ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው መንገዱም ይጸናልና እግዚአብሔር ይያንዳንዱ ስቴፕ የሚቆጣጥረን አምላክ ነው እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በስንጓዘው ነገር ላይ እኛ አንዳንድ የበሰለን መስሎን ስንጓዘን አውቀንም ስንጓዘን ስተንም ስንጓዘን እግዚአብሔር ግን አካሄዳችን ይጠብቃል መልካም አባት ስለሆነ ማለት ነው እረኛችን ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ዛሬ በዚህ ቻነል የምትከታተሉን ሁሉ በእውነት ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም ይላል እግዚአብሔር ከወድቃችሁበት ነገር ያነሳችኋል አሜን እግዚአብሔር ከተጣልንበት ነገር ያነሳል ካስጨነቃችሁ ገመና ከሆነባችሁ ለሰው እንኳን መንገር ከከበራችሁ ነገር እግዚአብሔር ያነሳል እኔ ቋሚ ምስክርኝ ብዙ ጊዜ ያነሳኝ ሰው ነኝ እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል እግዚአብሔር ደግሞ አንስቶ መተው አይደለም መንገድ ይመራቸዋል ይያንዳንዱ ስቴፕ በመንገዳችሁ ላይ የቆመ እየደገፈ ይቆያቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩበት የሰለቻችሁ ወይ ደግሞ ስራ ያጣችሁ ወገኖች ብትኖሩ ዛሬ ነግራችኋለሁ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እስከመቼ ነው ያላችሁት ያስጨነቃችሁ ጉዳይ ቢኖር እግዚአብሔር ምንነቴ ነው ምስክሬ ነው ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ካላችሁበት ከተጨነቃችሁበት ከተያዛችሁበት ነገር አውጥቶ እግዚአብሔር ወደም ይቀጥለው ወደ ቀናው መንገድ ይመራቸዋል ለድንጋጤ አይጥላችሁ ያነሳችኋል እንዴት ይሆናል የኔ ፊውቸር የልጆቼ ነገር እንዴት ይሆናል የትውልዱስ ነገር እንዴት ይሆናል ያላችሁ ያገሬስ ጉዳይ እንዴት ይሆናል ያላችሁ እግዚአብሔር አሁን ምን ይላል ለድንጋጤ አይጣልም የጻድቀንን መንገድ ይቆጣጥራልና እግዚአብሔር ይባርክ ሲል እግዚአብሔር ክብር ይሁንለት አሜን አሜን ጌታ ይባርክ እና ደስ ይለኛል 
ይሄንን ቃል ሳነብኔ በጣም በመውኝነት ነው እግዚአብሔርን ማመልከው እና የእግዚአብሔርን ቃል በመውኝነት ነው መቀበለው አና ላይ ሳናረግ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ጥውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቃል ከመያል ሰማይና በደር ቢያድ ይቀላል ይላል የሚ እግዚአብሔር ቃል ጥውነት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል የሚለንን ይዘን ዛሬ አብረንና መልካለን በመውኝነት ተቀበሉ ኡነቴ ነው ሌላ አናሊሲስ ሳንገባ የእግዚአብሔር ቃል ኡነት ስለሆነ ስለዚህ ከኔ ጋር አሁን መውኝነት ሆኖ አይደለም ይላል እና መልካዋለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ጌታ ይባርክ አሜን በመንፈስ እናናለን
Thank you.
ጌታዬሱ <laughs> ዛብየር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እንግዲህ በየቦታው ተበትናችሁ በመጻተኝነት የምትኖሩ የእግዚአብሔር ህዝቦች የእግዚአብሔር ምርጦች ሰላምታችን ይدرسአችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ታላቅ ነው ጌታ ድንቅ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቃሉ ኡነት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ እኔ ኡነት ነኝ አለ ቅዱስ መንፈሱ ደግሞ ወደ ኡነት ሁሉ ይመራናል የጨለማው ገጅ እንደተፈረደበት ይመስክራል ዓለምን ስለሃጢያት ይወክሳል ኢየሱስን ያከብራል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው በሰው ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር የሚናገረን መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረን ሰው አይደለም ወደ ሰው አይደለም አይናችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ያስተምረናል ክብር ለስሙ ይሁን ጌታ ሆይና መሰግነሃለን የቃል ህንደጆች ክፈትልን ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስህ ደሞ አስተምረን ጌታ ሆይ ቃል ህንደሞ ዝም ብለን ሰምተን ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ ይመምል አይነት ሳይሆን ጌታ ሆይ ልንታዘዝ ቃል ህን ልንበላ ልን ህይወታችን በሙሉ በቃል ልናስገዛ ራሳችንን አቀርባለን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምብለውን አታደርጉም የሚለው ያልከው የምትለው እኛ እንዳንሆን ነገር ግን ጌታ ሆይ በቃሌ ወደምን ከተቀጠ ሰው መለከታለሁ እንዳልክ ለቃልህ ጌታ ሆይ ልባችን ይንቀጥቀጥ ልባችን ይገዛ ስም ከፍ ይበል አንተ ተባረክ ለውጥን በቃልህ ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቃልህን በማድረግ ጌታ ሆይ ለውጥን አመለካከታችን አስተሳሰባችን እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሆን ሰተህናል እንደውም እንግሊዝኛው ደስ ይለኛል we have the mind of christ ይላል ይኖርናል ሳይሆን ተሰቶናል ነገር ግን እኛ በዛ አይነት አስተሳሰብ እንድንለወጥ መፍቀድ ይኖርብናል ውሳኔ ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ ይሄን ውሳኔ እንድናደርግና ጌታ ሆይ እንድንለወጥ ልጅህን ክርስቶስን እንድንመስልልህ አቤቱ እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን ደግሞም እናምናለን አሜን አሜን እሺ ወገኖቼ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንደ አርስት ብናደርግ አርስት ብንሰጠው አቤት ይሄ ጊዜ የሚል ይሆናል አቤት ይሄ ጊዜ የሚል አርስት ነው እና እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንሄድ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ውስጥ ነው የምንሄደው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ነው ፎከስ ምናደርገው ነገር ግን ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ምዕራፍ 1 እንዲሁ 
ጳውሎስ እንዴት እንደጻፈው አሁን ይሄ ጳውሎስ ይሄ ወንድም መቼም አስደናቂ ወንድም ነው ይሄ ጳውሎስ ጌታ ፊት ሲሄድ ነው እንደ መጀመር ያንዱ ጳውሎስን አግንቼ ዶ ጌታ ይባርክ ሄለዋል እኔ የሚባል ከሆነ ወይም ሌላ ይሆናል አቀራረቡ whatever it is ደስ ተሰይ ይገልጻለሁ ብያስባለሁ በጣም ጌታ ይባርከው መጨረሻ ይሄ ደብዳቤ ጻፎ መጨረሻው ላይ ነው ሊሞት ሊገደል ማለት ሰማቱ በሰማአትነት ሞት ሊያልፍ ስለ ጌታው ስለ ጌታው ስለ ጌታው ለማለፍ ተዘጋጅቷል እና ይሄንን ከመሆኑ በፊት ከመሆኑ በፊት ነው የጻፈው ይሄንን የጻፈው ለክ ቀርቧልና ለሚወደው ለልጁ በእምነት ለወለደው ለጢሞቴዎስ ወጣት ነው ጢሞቴዎስ የጢሞቴዎስ አሁን እንዲ እንዲ ያረገን ነገሩ ይሰፋብንና ጊዜው አይበቃንም ስለዚህ ግን ጢሞቴዎስን በታጠኑት በጣም ጢሞቴዎስ ወጣት ነው ጎበዝ ነው ታማኝ ነው እንደሱ ያለ ምን ታማኝ ለናንተ የሚያስብ የለኝም ይላል ጳውሎስ በጣም ይወደዋል በእምነቱም ያሳደገው ነው እና ለሱ ነው የሚጽፍለት እና በሶስት አሁን ለያንዳንዱ ምዕራፍም ብናይ ምዕራፍ አንድን የጻፈው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ እንደ እንደ አባት ሆኖ ነው የጻፈለት ምዕራፉ ያ ምዕራፍ አንደኛው ምዕራፍ እንደ አባት ሆኖ ነው ልጅ ይለዋል ሁለተኛው ቁጥር ላይ ታጅ ለተወደድከው ልጅ ለጢሞቴዎስ አባት ምንድነው የሚያደርገው ለልጆቹ እንዲበረቱ ማበረታታት አይደለም አይደለም የሚያደርገው አባት የሆናችሁ ሰዎች ምንድነው ያበረ ማበረታታት አይዞህ ልጅ እግዚአብሔር ጎበዝ እኔ ልጅ እና ሲያበረታታው እና ያለን ምራፍ ሁለት ላይ ደግሞ እንደ ፓስተር ሆኖ ነው የሚጽፍለት ልጅ ሆይ እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ በሚገኘው ጸጋ በርታ በብዙ ምስክሮች ፊት ከኔ የተማርከውን ትምርት ሌሎችን ለማስተማር ችሎታ ላላቸው ለታመኑ ሰዎች አደረሰጥ ፓስተር ማለት እሱ ሁሉ ግዜ ዛው ሆኖ ብቻ በቃል አይደለም እሱ ብቻ እንደ እንደ እናት ወፍ እየመጣች ወፍ ትሎች ይዛ መጣ ለልጆቿ ብቻ እንደምትሰጥ እነሱ እንደሱ አይደለም ልጅ እነሱ እኛ የሚያሳድጋቸው እንዲሆኑ ልጆቹ ምእመኑን ማሳደግ ማጎልመት ስጦታቸውን አይቶ በስጦታቸው ማስገባት እሱ ወደ ዳር ይወጣ እነሱን ያቀጣጠለ እንደ ችቦ ማስገድ ነው እና እንደ ፓስተር ሆኖ ነው የሚጽፍለት በርታ ይሏል ሌሎች ለማስተማር የሚችሉ ደሞ አዘጋጅ አንተ ብቻ ነህ አለም ለማስተማር የሚበቁት አሰልጥን ይሏል አስተምር አበርታታ ለዚህ ነው ማድረግ ፓስተር ስራ ይሄ ነው እንጂስም ብሎሱ ጉቻ እንዲሆን አይደለም ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ እንደ ነብይ ሆኖ ነው የሚናገረው የወደፊቱን ሁኔታ በነብይነት መልክት ነው የሚያቀርበለት ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ ስንሄድ እና ምን ይለዋል ስለ ስለ ህብረተሰቡ ይነግረዋል ስለ ህብረተሰቡ ስለአለበት ህብረተሰብ እና ደግሞ ስለሚቀጥለው በእኛ ጊዜም ስለአለው ህብረተሰብ ጨምሮ ነው የሚነገረው አስቀድሞ እንደ ነብይ ነው የሚናገረው ምዕራፍ 3 ላይ ምራፍ 3 ላይ እንግዲህ አሁን እንዴት እዛ ላይ ነው ፎከስ ምናረገው ሌሎቹን አንድ መለከት አሁን ማለት ነው ምን ይላል ሲጀምር በጣም አስደናቂ ነገር ነው በመጨረሻው ምን ይላል በመጨረሻው ቀኖች የሚያስጨንድ ጊዜ እንደሚመጣ ይሄን ነው ወቅ በመጨረሻው ጊዜ ጨረሻዎቹ ቀኖች የሚያስጨንድ ጊዜ እንደሚመጣ ይሄን ነው ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማይመስግኑ ቅድስና ይለላቸው እርቅ የማይሰሙ ሐመተኞች ችኩሎች በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ያምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክዳዋል ከነዚህ ደሞ ራቅ ይለዋል እንደዚህ አይነት ጊዜ ይመጣል ምን ይለዋል በሁለት ቃል ነው የሚገልጸው አሁን ቀስ በቀስ በዝርዝር እናየዋለን ይሄም የኛን ጊዜ ይመለከታል ያሁንን ጊዜ አሁን ምን ነው ምንድነው በመጨረሻ ወጩ ቀኖች ሲል የቱ ነው መጨረሻ ቀን ብዙ ሰው ይሄ አይገባውም መጨረሻ ቀን የሚለው የቱ ነው ሲል መቼ ነው ይሄ አሁን ነው በፊት ነው አውሎስ የነበረበት ጊዜ ነው እንዴት ነው መጨረሻ ቀን መቼ ነው የሚለውን እናያለን ምንድነው የምናየው ከእግዚአብሔር ቃል ምንማረው ምንማረው ለምን እነዚህን ቀናት ብሎ ይጀምረው 
ጢሞቴዎስ ያውቃል አሁን ከባድ ጊዜ ነው ያያልበት ጊዜ በጣም የስደት ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ሮም የነገሰበት የሚገዛበት ጊዜ ነበር ክርስቲያኖች በጣም በስደት ነው የሚያሉት ጳውሎስም ምስር ቤት ነው ያለው እና ዋጋ ከፍሏል በሞት እና በጣም ከባድ ጊዜ ነው የሚያስጨንቅ ጊዜ ይላል አንደኛ ይሄን ጊዜ ማወቅ አለብን ነጭ ነው የጀመረው ይሄ የጀመረው ይሄ መጨረሻ ጊዜ የሚለው የሚያስጨንቅ ጊዜ የሚለው መቼ ነው የጀመረው የመጨረሻው ጊዜ አሁን በመናይ ጊዜ ምንድነው መናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሚኒስትሪውን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በተክርስቲያን እስከምትወሰድበት ጊዜ ማለት ሙሽራውን ሊወስድ ጌታ ይመጣል ከዛ ከታላቁ መከራቀን በፊት ኤኒታይም ጌታ ሊመጣ ይችላል እኮ ወገን እንጂ ኤኒታይም ዛሬ ሊመጣ ይችላል አናውቅም ማንም አያውቅም ግን በድንገት ይመጣል የመጀመሪያ ራፕቸር የሚባለው ወይ የሚመነጠቁ እና ጌታ ከመጣበት ጊዜ መጀመሪያ መጥቶ ማስተማር ከመጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ እስከምትወሰድበት ጊዜ ያለው ጊዜ የመጨረሻው ጊዜ ነው እንዴታ ወክ የት ብትሉኝ አሁን ወደ ዕብራውያን ምራፍ አንድ ሄደን እናም እናም በእግዚአብሔር ቃል በጣም ያስደናቂ አምላክ ነው ያ አምላክ እኮ ይሄ ቃል እኮ ድንቅ ነው ወንድ ጎለኖች ምን ይላል እግዚአብሔር በቀድሞ ዘመናት በተለያዩ መንገዶች በነቢያት አማካይነት ለአባቶቻችን ብዙ ተናግሮ ነበር ዕብራውያን ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ነው ማነባው አሁን ግን ይላል በእነዚህ በኋለኞች ዘመናት አያችሁ በእነዚህ በኋለኛው በመጨረሻው ዘመናት ሁሉን ነገር ወራሽ ባደረገው በልጁ አማካይነት ለኛ ተናገረ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ለአባቶቻችን ተናገረ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ግን በልጁ ተናገረ ስለዚህ የቼ ነው የጀመረው የመጨረሻው ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ቤተክርስቲያን እስከምትወሰድበት ጊዜ ያለው ጊዜ ምንድነው የመጨረሻው ጊዜ ነው ኦኬ ደሞ ታዲያ አሁን ይሄን የጻፈው የመጨረሻው ጊዜ ብሎ ሊያስተዋውቅ የጻፈበት ምክንያት ምንድነው ለምንድነው ለጥሞቶስ ይሄን የጻፈለት ብለን ብንል ምክንያቱን ይነገረናል እኛም ዛሬ ምናጠናበት ምክንያት ይሄው ነው የሁለተኛ ጥሞቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ምክንያቱን ይነገራዋል ለምን እንደጻፈ እንደጻፈለት ምን ይላል ቁጥር 17 የሚጣቀመውም ይላል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እንዲሆንና ማንኛውንም መልካም ስራ ለመስራት ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ነው አያችሁት ለምን ነው የጻፈለት ይሄን ጊዜ ወቅ ይሄን የመጨረሻ ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን ይሄንን ማወቀህ ደግሞ ምን ያደርጋል አለ አያው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እንዲሆንና የእግዚአብሔርን ማንኛው መልካም ስራ ለመስራት ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ነው ኦኬ ፍጹምና ብቁ ስለዚህ ለምን እንደሆነ አሁንኛ ምናጠናው ይሄንን የመጨረሻውን ጊዜ ምንማረው ይሄንን ጳውሎስ ይጻፈው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ምክንያቱ ፍጹምና ብቁ እንደሆነ ሲያብየን መስከን የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ወንጌል እንድንሰፍክ ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ ነቃዎች እንድንሆን የክብር ቃዎች እንድንሆንለት ነው ምንማረው ለዚህ ነው ፐርፐሱ ይሄ ነው ስለዚህ የመጨረሻው ቀን የሚለው ክፍል ምን ማለቱ ነው ስንል ትርጉሙ ምንድነው ስንል መጨረሻ ታሪክ የሚዘጋበት የመጨረሻው የእግዚአብሔር የአወጣው ፕላንና አላማ ተፈጽሞ አከናው ነው የሚጠቀለልበት ተርሚናል ታይሙ በቃ ዋን ነው መጨረሻው ታይም ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚፈጽምበት ፕላኑ የሚጠቃለልበት ጌታ ኢየሱስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያን እስከምትወሰድበት ያለው ጊዜ ነው ማለት ነው አሁንኛ በየትኛው ጊዜ ውስጥ ነው ያለው በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ጢሞቴዎስም ያን ጳውሎስም ከመጀመረበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚኒስትሪውን ከመጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያሉት ጊዜዎች የመጨረሻው ጊዜ ነው አሁን እንግዲህ በደንብ አርገን በተነን ነገሮችን በደንብ እናያቸዋለን ይሄንን ይሄን ታሪካዊ ጊዜ ማሰብ አለብን አዎ ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው እናየው በብሉይ ኪዳንም ይናገራል በብሉይ ኪዳን ይሄንን ክፍል አናየው ማሁን ጊዜ አይኖርንም 
በዘዳግም ውስጥ በህዝቄል ውስጥ በሆሴ ውስጥ ይሄ ሁሉ አለ የመጨረሻው ቀን እግዚአብሔር መስከን ህዝቄልን ታስታውሳላችሁ መጨረሻ ብሎ ሲናገር እስራኤልን ማን ነው ኢራን ከመስኮብ ጋር ሆና ሌሎች ሀገሮች ማብረው ሆነው እስራኤልን ለመውጋት እንደሚዘጋጁ የመጨረሻው ውጊያ የሚሆነው እንደሆነ እስቀሉ 38 39 ላይ ጽፋ ተጽፏል እና አሁን ስታውት በጣም አስደናቂ ነገር ነው እኔ ይህንን ነገር ስመለከት በፊት ትንቢቱን ሳይ ኢራን እና እስራኤል ወዳጅ ነበሩ እንደውም እስራኤል የኢራንን ፓይሎቶች ኤር ፎርስ ምታሰለጥን ነበረች የዛሬ 50 አመት ማለት ነው እንደገና 40 ሺህ አሜሪካኖች ኢራን ውስጥ ይሰሩ ነበር አሁን ተመልከቱ አንድ ሀገር እስራኤልን ከማፑ ላይ ነው ማጥፋት አለባት ብሎ ያለ ሀገር ማን ነው ኢራን እስቀል ይሄን 2500 አመት በፊት ነው የተጻፈው አንዱ ማለት ነው ከመጨረሻው ዝርዝር ውስጥ አንገባ ምን ነው ይሄንን በብሎ ይም እንኳን የመጨረሻውን ጊዜ ይጠቅሳል ለማለት ነው እስቀልም ሆዘም ለዚህ ሁሉ ጠቅሰውታል የመጨረሻው ቀን አሁን ያለንበት ጊዜ ነው ይሄ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ስለዚህ ጳውሎስ ምንድነው አሁን እንግዲህ ያዙልኝ ወገኖቼ እዚ ላይ ጳውሎስ እንዴት ነው የተጠቀመበት በመጨረሻው ቀን እዚ ላይ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ነው አሁን ፎከሱ የት ላይ ነው እኛ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ላይ ነው ቤተክርስቲያን ደሞ ስንል ህንፃ አይደለም እናውቃለን እኛንን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መቅደስ የምንፈስ ቅዱስ ያለባችሁ የእግዚአብሔር መቅደስ እንደሆነችሁ አታውቁምን አሁን ያለንበት ጊዜ የመጨረሻ ቀኖች ናቸው ማለት ነው። መቼ ነው የጀመረው የሚለውን ተነጋገር። ቤተክርስቲያን በተመለከተ የመጨረሻ ቀኖች እንግዲህ የጀመሩት ክርስቶስ ማገልገል በጀመረበት ጊዜ ነው ብለናል። አሁን የት ነበር ጳውሎስ ይሄን ሲጽፍ ስንት በስንት አመተ ተመረተ ነው የጻፈው? 67 ኤዲ ኤዲ ምንድነው በአማርኛ እንግዲህ ሊቃውንቶች የሉኝ ማጠገቤ ኤዲ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላቀም አመተ ምህረት አመተ ምህረት አደ እንደ እንደ እንግዲህ ይሄን እንዴት አላወቁትም ባክሽ የሚገርም እኮ ነው ዶ በረከት መኖሩ ተቀመኛ ያያችሁ በ67 ኤዲ ነው አመተ ምህረት ነው የጻፈው ማለት ነው ጳውሎስ ሲጽፍ ይሄንን ለጢሞዘው ሲጽፍ የመጨረሻ ቀኖች ሁኔታ እየታየ ነበር ያን ጊዜም ይሄ መጨረሻ ሁኔታ አሁን ምን ዘረዝራቸው አሁን ቀድም ያልኳችሁን የሚያስጨንቅ ዘመን ዲበጥ ሰዎች ራሳቸው የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኞች ብሎ ተሳለ ለወላጆች የማይታዘዙ ብሎ ያ ሊስቱ ወደ 25 ይሆናል ያ ሊስት ያንኔም ነበር ማለት ነው ያችሁት ስለዚህ አሁን አለም የጀመረው ያንኔ ነው የጀመረው እሺ እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ምን ብሏል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ተመልከቱት እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚደጋገፍ ሁሉ ኮይ እንዲህ አሚዛባ ነገር የለውም 2018 ምን ያ ልጆቼ ሆይ ይላል ጳውሎስ ዮሐንስ ደግሞ በስንት አመተ ምህረት ነበር የኖረው እሱ የጻፈው ይሄንን 90 ውስጥ ነው 95 94 ወደ 90 ውስጥ ነው ያለው እሱ ነው መጨረሻ ወደ ጌታ ይሄደ መጨረሻ በኖርማል ታሞ በርጅና ይሞተ እሱ ነው ሌሎቹ ሁሉ ህይወታቸው ለጌታ ሰጠው ነው ያለፉት እና ምን ይላል ዮሐንስ ልጆቼ ሆይ ይሄ የመጨረሻው ሰዓት ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣል ሲባል ሰምታችኋል ምን ይላል ይሄ የመጨረሻው ሰዓት ነው ስለዚህ ያን ጊዜ እንደጀመረ ግልጽ ሆኖ ይታየናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄ ምንድነው ብለን سنል የመጨረሻው ቀን በመጀመሪያ አመቱ ዓለም ጀመረ የክርስቲያን እስከምትወሰድበት እስከምትነጠቅበት ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው አሁን ይሄን ይዛችሁልኛል የመጨረሻው ጊዜ የሚያስጨንቅ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ሲል ይሄንን ነው የሚናገረው ይሄንን ልብ እንበል ከዛ ነው የጀመረው ጌታ ከመጣ እስከ ቤተክርስቲያን እስከምትወሰድ ድረስ የመጨረሻው ቀን ያብየን መስቀል እሺ ስለዚህ አሁንኛ ያለንበት ጊዜ የመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለመወሰድ ሙሽራውን ለመወሰድ ኤኒ ታይም ይመጣል ማለት ነው እሺ 
ትክክለኛ ጥያቄ ነው አሁን የምንኖረው በመጨረሻ ቀኖች ውስጥ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ትክክለኛ ነው ይመስላል አይደለም አውሎስ ለጢሞቶ በጻፎ ላይ የመጨረሻ ቀኖች ምን ይሆናሉ ይኖ የሚለው በክፋት እየባሱ እየከፋ ይሄዳል ያቃል ቁልቁል ነው የሚከደው አሁን አስቡት አንድ አንድ ጊዜ አልሰማችሁ እዚህ ሀገር እንኳን ድሮ በፋርም በፋርም ዴይስ ይላሉ በጣም የተለየ ጊዜ ነበር ሰው ሰው በጣም ትሁት ደግ ሰው ነበር አሁን ግን አቤት ይላሉ አሁን በአገራችን በኢትዮጵያ በእኛ ጊዜ እኮ አቤት ያሁኑ ዘመን ያሁኑ ልጆች ይባል አልሰማችሁ ነው ይየባሰ እየከፋ የሚሄድ ቀን ነው ነገሮች እየባሱ ነው ቁልቁል ነው ወደታች የሚሄደው የሰውጭ አስተሳሰብና ድርጊት ክፋት ጥፋት የሚበዛበት የሚጎላበት ጊዜ ነው አሁን እየባስ የሚሄድ ሌላው ቃል ደግሞ ምን ይላል የሚያስጨንቅ ይላል ያጭ አሁን አንዱ ቃል ምንድነው የመጨረሻው ጊዜ አለ አይደለም የመጨረሻው ጊዜ አለ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የሚለው የሚያስጨንቅ ጊዜ የሚያስጨንቅ ጊዜ አዎ በዚህ ቃል ሐዋርያው ምን ይያለ ነው ምን ማለት ነው ለምን ነው የሚያስጨንቅ ሲል ምን ማለት ነው የመጨረሻው ጊዜ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ ወሙሉ የመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው እየባሰ ነገሮች እየባሱ እየከፉ ሰው ይከፍ እንደው እንልበላቾ አሁን ብዙ ነገር ውስጥ አሁን እዚህ አሜሪካውን ምን ብዙንት ነገር ነው ምናቀው በልጆች ላይ የሚሰራውን በመጨማን ሰዓት እንኳን ያስ ይቀፋል በእውነት በጣም አይደለም ከዛ ደግሞ ምንድነው የሚያስጨንቅ የሚለው ምንድነው ምን ማለት ነው አደገኛ አደገኛ ክፉ ቀን አደገኛ ቀን የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ስለዚህ የመልከቱ የመጨረሻው ጊዜ የሚያስፈራ አደገኛ የሚያስጨንቅ ይሄንን ቃሉን እንደው ለማወቅ ሌላ ቦታ ይሄ ከዚህ ብቻ ነው ጳውሎስ የተጠቀመው ይሄንን ቃል ይሄ ቃል የት ነው ደሞ ሌላ ሆኖ ተጠቅሶ ምናየው ማቴዎስ 8 ቁጥር 28 ላይ ያ ባጋንን ተታዘ ሰው ምን ይላል በዛ በኩል ሰው አልፍም ነበር ምክንያቱም ይሄ ሰው ሰው አታክ ያረጋል አደገኛ አደገኛ ይሄ ቃል ያን ጊዜ ያን ጊዜ ብቻ ነው የተገለጠው በዛ ላይ ብቻ ነው የተገለጠው እዚህና እዛ ላይ ብቻ ይሄ ቃል የሚያስጨንቅ አደገኛ violent በእንግሊዝኛው ብናየው ጊዜ ነው የሚሆነው አሁን እንዴት ነው ስታውት ህብረተ ሰቡን ስታውት አካባቢያችሁን ስታውት ምን አይነት ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ተመልከቱት የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ነግሮናል አስጠንቅቆናል ለልጆቹ ለኛ ስለዚህ እኛ እንግዲህ አሁን ምንድነው መሆን ያለበት ይሄን ስናይ እሺ አደገኛ ምንድነው ምንለው ይሄንን ነገር እንደ ቃል ምንፈልግ ምንድነው ይሄ እንደ ሆሪኬን ነገር መጥቶ አንድ ጊዜ ጎርፍ የሚያጥለቀልቅ ወይም ደግሞ አውሬ አላልም አታክ የሚያደርግ አውሬ ልክ እንደዛ ነው ቃሉ በግሪኩ የሚገልጠው እንደዛ አይነቱን ቃል ነው አዎ ስለዚህ እንግዲህ ቤተክርስቲያን የመጨረሻው ቀኖች እንደዚህ እንደሚሆኑ ማወቅና መጠበቅ አለበት እያንዳንዱችን ማወቅ አለበት ያለንበት እንግዲህ የጀምሪያን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነውኛ እንግዲህ አላማው ምንድነው ያለው ጽኑና ብርቱ እንድንሆን እኛ በጌታ እንድንበረታ እንድንቆ እንድንጸና ነው ዝም ብሎ ዝም ብሎ ታሪክ ማወቅ አይደለም አዎ ጢሞቴዎስን ምንድነው ያለው በዚህ አስጨናቂ ጊዜ በበለጠ በታማኝነት ጌታን ማገልገል እንዲቀጥል ያሳስበዋል በርታ ልጅ ይሄ ጊዜ በጣም እንደዚህ ነው ግን አንተ በጌታ ጻካ በርታ በርታ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይል እናሽንፍን ይችላልና እግዚአብሔር ይመስገን እናሽንፋለን ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል በሚወደኝ በርሱ ካሽናፊዎች ሁሉ በልጣሉ አሁንኛ ለናበራ ጨለማ ነው የዚህ ዓለም ገዢ ምንድነው የጨለማው ገዢ ይለዋል አይደለም ጨለማ ነው እርስ በርስ ተመልከቱ አሁን ጌታ የመምጣ ተመልክቱ ምንድነው ሲሉት ምንድነው ያለው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስ በመንግስት ላይ ቸነፈር በሽታ እንደዚህ ፓንዴሚኩ ጎር እንት መርዝኩክ እንደገና ደግሞ ሰው ህዝብ በህዝብ ላይ ተመልከቱ ታሁን በዘር በቀለም በምን በኢኮን ብዙ ነገር በቀስ ተከፋፍሎ ኢቭን እንኳን ዚህም ሀገር እንኳን ያለንበት ሀገር ተመልከቱ 
እንደዛ አይነት ጊዜ እንደሚሆን ይናገራል የህብረተ ሰቡን ሁኔታ የገለጸ ነው ተመልከቱት ይሄን ይላል በመጨረሻው ቃል የሚያስጨንቅ ዘመን ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ ትምክተኞች ትብይተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማመስግኑ ቅድስና ይደላቸው እርቅ የማይሰሙ ሐሜተኞች ችኩሎች በትብይት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተግላን የሚወዱ ያምልኮት መልክ አላቸው አይማኖት አላቸው አይሉን ግን ክደዋል ከነዚህ ደሞ ራቅ ወንጌል የለም እምነት የላቸው የዳኑ አይደሉም የእግዚአብሔር መንፈስ የለባቸው ነገር ግን ፎርሙ አላቸው በክርስቲያን ሊሄዱ ይችላሉ አዎ ይወደፍቱን እግዚአብሔር ጌታ የተመሰገ ዝርዝሩን እየገለጸ ነው የምናየው ነገር ምንድነው አሁን ምናው በጋዜጣ በቴሌቪዥን በምን ምን ይወጣው ነገር ምንድነው ምንሰማው ከዚህ የተለየ ነገር ነው በዘመናት ሁሉ እነዚህ ሁኔታዎች እየባሉ አሉ አሁን አይደለም እየጀመሩት ያው በእነ ጳውሎስም ጊዜ በእነ ዮሐንስም ጊዜ ነበሩ ግን እየባሰ እየከፋ እየባሰ ይሄዳል ቁልቁል ሰው ደሞ ትዝላቸዋል ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጥን ስላላ ከበሩት ስላላ መሰከኑት የሚያመካኙ ታጡ የማስተውለውም ልባቸው ጨለመ ጥበበኞች ነ ሲሉ ደምቆሮ ሆኑ እግዚአብሔርም ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይሄንም እትፈልጉት ፍላጎታችሁ ይፈጸም አዎ ያችሁ ስለዚህ የሰው ሁኔታ የህብረተ ሰቡን ሁኔታ سنመለከት ተመልከቱ ይሄ በየቀኑ ምን ያው ነው ቲቪ ብትከፍቱ ታውታላችሁ ኡነት አይደለም የእግዚአብሔር ቃል አንድ እኮ የሚዛነፍ የለው እግዚአብሔር ይመስገን እየከፋ ያሽቆለቆለ እንደምን ይነግሮናል አዎ 19 አይነት ሁኔታዎች ነው አሁን በዚህ ውስጥ የገለጸው ነገር ግን አሁን አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ከዚህ ውስጥ አሁን ሁሉንም በዝርዝር ማየት አን ቢሆን ጥሩ ነበር ጊዜ ቢኖር እያንዳንዱን በዝርዝር ብናየው ነገር ግን ሁሉንም ማየት አንችልም አሁን 3 3 የተሳሳቱ ፍቅሮች ስለ ሁለት ስለ ተሳሳቱ ፍቅሮች ይናገራል ያገርማችሁ ምን ይሄ ምን ይላል ሁለተኛው ቁጥር ላይ አለ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ምን ማለት ነው ሰው ራሱን የሚወድ ማለት ሰው እንደ አምላክ የሚሆን ማለት ነው እግዚአብሔር እኔ ራስ ያምላክ ነኝ ምንድነው መጀመሪያው ኃጢአት ምንድነው የመጀመሪያው አዳም እና ሐይዋን ምን አረጉ ዝሙት አልሰሩ አልሰረቁ ሰው አልገደሉ ምንድነው የሰሩት አ እንደ እግዚአብሔር ነውናለን መጥቶ ጣላት ያላቸው እሱም ይወደቀው በዚህ ምክንያት ነው በትዕቢት ነው እንደ እግዚአብሔር ሆናለ ብሎ ነው ከእግዚአብሔርም በላይ ከፍ አረጋለሁን ብሎ ተመኝቷል አምስት ጊዜ እኔ 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 ብሏል አወረደው እነሱንም መጥቶ በዛ መልክ ነው ከነሱ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረት ያንን አንድነት እግዚአብሔር ጋር ፈሎሺፕ እግዚአብሔር ይፈጠረልን ለራሱ ነው ያንን ያበላሸው የሰበረው ምንድነው እኔነት አይደለም ሰው ይሄ ምንለው ሰው ራሱን የሚወድ ይላል ራሱ ይሄን ያምላክ ነኝ ማንንም አያዘኝም ፈቀድኩት እናረጋለሁ ራስ ያምላክ ነኝ የራስ ያምላክ ነኝ በቃ ኦኬ nobody tells me what to do ይላል አይደለም እንዴ ለጆቻችን ለሚል ነገር እንዴ እኮ እኮ ይገርማል እኮ ይሄ እኮ ውስጣችን ፕሮግራም ማይክሮቺፕ እኮ ውስጣችን አለ ያ ጌት ኃጢያት ሲገባ ያ አዳም ያ ዘር ውስጣችን አለ የሁለት አመት ልጅ አትንካ ስትሉት ይሄዳል እንደውም ሲሄድ ምንድነው የሚያረጋው እንደዚህ ይሄደ ወደ እናንተ ያያችኋል እንት አረጋኛለህ ያልኮ ይሄዳል አትንካ ቆይለዋል አባቱ ሁለት አመቱ ከየት አመጣው አባተ አትንካ ሲሄድ እንካ ያለዋል ይሄ ማው ግን ፕሮግራማው ውስጥ ነች ኦሬዲ ያ አዳም ዘር ስለዚህ ምንድነው ይሄ አንዱ ምንድነው ይላል ራስ ወዳድ ሲል ይሄንን ነው የሚለው ራሳቸውን የሚወዱ ሮንግ ፍቅር ነው ሮንግ ፍቅር ነው ይሄ የተሳሳተ ፍቅር ነው ማን ነው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ጉልበት ውደድ ወንድም ምን እንደራስ ውደድ ይሄ ተመልከቱ ዜሮ በቃ እኔ ነኝ ደረት ወደ ውጭ አገጭ ወደ ላይ አፍንጫ ወደ ላይ በቃ 
ማንም አይናገረኝ አቃለሁ ይሄ ነው ይሄው ሉጭ ያለም በሙሉ ፕሮብሌም ይሄ ነው ሌላ ምን አለ ምን አገራችን ቢሆን እዚህ ሀገር ብታው ምንድነው አፈር እግዚአብሔር ቃል አያችሁትን አይናችን ኮቪድ ነው እግዚአብሔር መስቀል እሺ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል ተመልከቱ የሚወዱ ለገንዘብ የሚስገበገቡ ገንዘብ የሚወዱ ይሄ አሁን ይሄ በፍልስፍና በዚህ በመራቡ ዓለም ስም አለው ነግራችሁ አለው ታቁታላችሁ አንተ ታቁት ኖር አላችሁ ይያስባሉ በዚህም በፊት ተነጋግረል ሊሆን ይችላል ነገር ግን አሁን ያ ምንድነው ሰው ራሱን ሲወድ ሂዩማኒዝም ነው የሚባለው በፍልስፍናው ዓለም ውስጥ ሂዩማኒዝም ሰው እንደ አምላክ ደሞ ገንዘብ የሚወድሙ ማቴሪያሊዝም አሁን ብዙ ጊዜ ወንጀል ሲሰራ እነዚህ ዲቴክቲቮቹ ምንድነው የሚከተሉት ገንዘቡን ነው የሚከተሉት ገንዘቡ ወስዶ ወንጀለኛው ጋር ያደርሳቸዋል የሁሉ ጠብ ሁሉ ጭቅጭቅ ምንድነው የሁሉ የሁሉ አድቨርቲዝመንቱ ዶራችንን የሚያደነቅሩ ምን ገንዘብ ነው ዞሮ ዞሮ ተመልከቱ ገንዘብ ጥሩ ጥሩ አሽከር ነው መጥፎጌታ ነው ገንዘብ ያስፈልጋል አገልግሎት ነገር ግን ሲገዛ መጥፎ ነው የገንዘብ ባሪያ መሆን ስለዚህ ምን ይላል ለገንዘብ የሚስገበገቡ ገንዘብ የሚወዱ ኬ ደሞ ሶስተኛው ደሞ ቁጥር አራት ላይ ነው ያለው ምን ይላል ቁጥር አራት ከዳተኝ ጥንቃቄ በቲቪት የተነፉ እግዚአብሔርን ከመወደድ ይልቅ ስጋዊ ደስታን የሚወዱ ይሆናሉ አዎ ደስታ እኔ እኔ ደስታ አንደኛ ነው ሃይ ማንን ጎዳ ማንን አጠቀመ ግድ የለኝ ምን እኔ እኔ ደስታ አንደኛ ነው እኔ መደሰት አለብኝ ይሄ እነዚህ ሶስቱ ፍቅሮች ሶስቱ ዋና ዋና የህብረተ ሰቡን የህይወት ፍልስፍና የሚገልጹ ናቸው ይሄ ሶሳይቲን ብታው ከነዚህ ከሶስቱ አይወጣ አስቡ ይፈልጋችሁ ጋር ነው ह्यूमैनिज्म मटेरियलिज्म एंड हिडेनिज्म ይባላል ሶስቱ ሶስቱ የተሳሳቱ ፍቅሮች እሺ እነዚህ ሰዎች ግን ምንድነው አንዱ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ለንገራ የሚያስደንቀው እነዚህ ሰዎች ሁሉ ምን አላቸው ሃይማኖት አላቸው እነዚህ ሁሉ ሁሉ ሆኖ ይሄ ሁሉ ሆኖ ይሄን አይነቱን ሮንግ የሆነ ፍቅር የሚዘው ያምልኮት መልክ አላቸው ይላል ምክንያቱም ይጣቀማቸዋል አሁን አንድ አንድ ፖለቲሽንስ ድምጽ ለመመረጥ ሲፈልጉ የክርስቲያን ቦት ከፈለጉ የክርስቲያን አጀንዳ ያስገቡና እኔ እንደዛ ነኝ ይላሉ ከዛ በኋላ ምንም ያደርጉት ነገር የለም ብቻ እቺን ያደርጋሉ ምርጫው ካልኩሌት ያረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ያምልኩ እና ያችን ድምጽ ለማግኘትና ስለዚህ ምን ይሆናል ያምልኩት መልክ ያቀርባሉ ማለት ነው እንደ ሃይማኖተኞች ይሆናሉ ግን ጌታና አቁም ኃይሉ የላቸውም የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ደህንነት ወንጌል በውስጣቸው የለም ነገር ግን በውጪ ፎርሙን ይዘዋል ትልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ተሸክሞ ሊሄዱ ይችላሉ ለኔ እንደማረባውን መስበክም ማስተማርም ሁሉ ልጅ ለርሱ ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል ኃይሉን ግን ክደዋል እነዚህ የሚኖሩት ለራሳቸው ነው ኦኬ ለራሳቸው ጥቅም ነው ስለዚህ ከነዚህ ደግሞ ራቂ ይለዋል እግዚአብሔር ጌታ ይርዳን እኔ ሰውጪ እንግዲህ የራስ ስታናግሯቸው እኔ የራሴ ሃይማኖት አለኝ ይላሉ እኔ የራሴ እንት አለኝ የራሴ መንገድ ነው እኔና ጌታ መሐል አትግባ ይላል እኛም ክርስቲያን እኮ አንድ አንድ አለ ለመታረም አየን ተነየለው በእኔና በጌታ መሐል እንደዚህ አይነት ነገር ይለም እኮ እንደው ምን ይላል እርስ በርሳችሁ ምን ይላል እርስ በርሳችሁ ኃጢያታችሁ ተአዘዙ እንድትፈወሱ አዎ እግዚአብሔርን መስከር ጌታ ወንድሞቼ እኔ እንደዚህ አይነት ድካም አለኝ ባካችሁ ነው ድካም አለኝ እርዱኝ ጸልዩልኝ ጌታ እንዴት አይደል አብራችሁኝ ቁም ብሎ እግዚአብሔር ፍት በብርሃን ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጫለም አይለበትም በብርኔ እግዚአብሔርን አውቃሎ ይያል በጨለም አይመለስ ይዋሻል እግዚአብሔር ግን በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመለስ የልጁ የክርስቶስ ደም ከአጥያት ሁሉ ያነጻናል ከሱም ጋራ ህብረት ይኖረናል እርስ በርሳችን ከሱ ጋር ሲኖረን ደግሞ እርስ በርስ ህብረት ይኖረናል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነገር 
በጣም በጣም የወርልድ አሁን ምንለው አሁን ዓለም ስንል ሁሉ ግዜ ዓለም ቦታውን ምድሩን ሰውን አይደለም ሲስተሙን ነው የዓለም ሲስተም ይሄ ነው ገንዘብ የራስ ደስታችን ላክሽ ተመልከቱ እዚህ ሀገር ምንድነው እሱ በቃ ለፕሌዠር ነው ሰርተ መዝናናት ነው በቃ መዝናናት መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን እሱ አምላክ ሲሆን ለሱ ስንኖር እሱ ቅድሚያ ሲኖረው ማለት ነው እንጂ ነዚህ ሁሉ ጥፋ አይደለም የወርል ሲስተም ሲለው ዓለም ሲል ሲስተሙን ነው እንጂ ሰውን ወይ ምድሩን አይደለም እግዚአብሔር ይመስጋል ስለዚህ አሁን ምንድነው ባጭሩ ፍሬ ነገሩ ምንድነው እዚህ ላይ ምናየው እግዚአብሔር እኛ አስጠንቅቆናል ጌታ ተጠንቅቆ በመጨረሻው ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የጀመረው በነ ጳውሎስ ጊዜ ነው first century ነገር ግን እየባሰ 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 ነው የሚሄደው ተመልከቱ ደሞ ይሄ እውነት አይደለም አሁን ብናይ statistics ብትወስዱ ወይ ብት history ብታዩ በእውነት ይሄ ነው የሰው ታሪክ እየባሰ እየከፋ ነው የመጣው ስለዚህ እኛ ምንድነው ምንድነው እኛ ታዲያ ምንዳለው ጢሞቴዎስን እንዳለው ነው የሚጠቅመው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እንዲሆንና ማንኛውንም መልካም ሥራ ለመስራት ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ነው ጌታ ይመጣል ጌታ ይመጣል በጌታ ፊት እንቀርባለን ወገኖቼ ስራችንም ይፈተናል በእሳት ይፈተናል በእሳት የሚቃጠል አይነት ስራ ከሆነ ተቃጠለ ምንም ሽልማት የለው እኛ ድነናል ነገር ግን ሽልማት የለው አው ቡትቶስን ጎትቱ ያ ቡትቶሳት ጉብ ያረጋዋል አው ነገር ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛ ግን በወርቅ በብር በፕሬሸስ ስቶን እየሰራን እንደሆነ እኛ ተገነባ እየሰራን ነው ሁላችንም እንሰራለን ማቴሪያሉ ምን አይነት ነው ነው እንጂ ሁላችንም እየሰራን ነው እግዚአብሔር መስከን ለእግዚአ ምንድነው ምን ሰራው ምን ገነባባው እርስ በርስ ነው ምን ተናነጸው የሰው ህይወት ነው ምን ገነባው ልጆቻችን ነው በወንጌል በእግዚአብሔር ቃል ህይወታችን ደግሞ ለጌታ ሻይን በማድረግ ለሱ በመኖር ለሱ በመሰጠት እሱ ራሱን ለኛ እንደሰጠ እኔ ቅዱስ እንደሆን እና አንተም ቅዱስ አንሁን ምን ማለት ነው ቅዱስ ማለት መለየት ማለት ነው ለሱ የተለየን ሆነን سنኖር ፍሬና ፈራለ መጀመሪያ ልጆቻችን ቤታችን ሚስቶቻችን ባሎቻችን ለነሱ በረከት እንሆናለን እግዚአብሔር ይመስከን እንደዚህ ነው እንግዲህ ጌታን እየተበቀን ጌታችን ይመጣል ሃሌሉያ ጌታ ጌታፊት ሪዎርድ አትፈልጉ ጌታፊት ጌታ ሲመጣ አንተ ታማኝ ባሪያ ና ወደ አባት ደስታ ግባ ገንብ ተ ደሞ ስራችን ቢፈተን ደሞ ሽልማት ደሞ ሲመጣ ወስደን በክርስቶስ እግር ስር ምን አስቀምጠው ሽልማት ያልተቀበለ ሰው እርግጥ ያውዛ ሌሎቹ ሲያቀርቡ ዝም ብሎ ያልቆሙ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ሁላችንም ሽልማት ልንቀበል እንችላለን ለጌታ በመሆን እግዚአብሔር ይመስከን ለጌታ ራሳችን በመስጠት ለሱ ብቻ ለነውንለት ይገባዋል እግዚአብሔር ይመስክ እሱ ለኛ ተለየ እሱ ሁሉን ሰጠን ተመልከቱ ተሰጠው ህይወቱን ሰጠ እንተ ፍያሉበት ምንም ማስፈልገው ጌታ ስለዚህ ለሱ ለነውንለት አይገባው ደዛ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመጨረሻው ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ወንድሞቼ ኤኒታይም ጌታ ሊመጣ ይችላል አንድ አንድ መዝሙር አለች አንድ ቀን ይመጣል የምትል መዝሙር ሷል ልዘምርላችሁ ድምጽም እንኳን ትንሽ ወደርጅናው ይሄድኩ ስለሆነ ምን ይሄድኩ ሳይሆን ድርሻለሁ እንጂ እርጅና ማለት አንድ ቀን ይመጣል ለፔማ አይዘለበት ደምናና ጭጋግ እንባሜል ያለበት በወርቃማው ምድር ሁሉም ሰላም ሆኖ ምን አይነት ክብር ቀን ይሆናል ምን አይነት የከበረ ቀን ይሆን ጌታን ሳይ ፍቱን ስም መለከት በጸጋ ያዳነኝ በጁ ይዞኝ ሲሄድ ወደ ተስፋው ሀገር ምን አይነት ክብር ቀን ይሆናል ሃሌሉያ እንዴ ዳለን ወገኖቼ ይመጣል ጌታ ሃሌሉያ 
ለሱ ንሁነለት ይገባዋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እና መሰግነሃለን ጌታ ሆይ አንተ አዘጋጀን ለዛች ቀን ጌታየና አምላኬ ህዝብ ዘብን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣይ ነው ወቂላ ያንን ጊዜ ይሄን ጊዜ ጌታ ሆይ ለአንተ ታማኝ ሆነ ቆመን ጌታ ሆይ ሌሎችን ከጨለማ ወደ አንተ ወደ አንተ እንድናመለከት እንድናወጣ በጌታ ሆይ በጠላት የታያዙት እና የታሰሩት ሁሉ በስም እንድንፈታ አንተ በመንፈስ ቅዱስህና በአይለ ቀብተ ላከን ጌታ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ለዘመዶቻችን ለህዝቦቻችን ለምናጣቸው ሁሉ ያንተን ማዳን ኃይል የመስቀሉን ኃይል ጉልበት ስላንተ ደህነ ስላንተ ፍቅር ስላንተ ምህረት እንድንነገር ስለ ወንጌል ጌታ ክርስቶስ ሞተ ተቀበረ ተነሳ እናንተም በጌታ በኢየሱስ እመኑ ነጻ ተሆናላችሁ አዲስ ህይወት ታገኛላችሁ የዘላለም ህይወት ትወርሳላችሁ ይላል እንድንመስከርልህ በመንፈስ ቅዱስህ ኃይል አስተጣጥቀን ቀባን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም